みなさんおはこんばんちはエンターテイナーなべですさあ本日も始まりましたダンデラインをスタジオ今回ものんびりきままにまったりとゲーム攻略していきますこの動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞはい、ポケットモンスタープラチナ実況プレイのパート7です。さあ、えっ、ー、と、白体シティを目指して冒険を続けていきます。やっていきましょう。手持ちのポケモンの消耗が見えてきましたがまあまだなんとかなるでしょうはい、しょバッチリマッハパンチマッハパンチ先生技なのに先生の爪が発動していくおたやがたのところを攻略するのにうってつきのポケモンなんか捕まえたいですねまあもうかざるとえー、ムックルが頑張ってくれると思うんですけどなんかこういうその辺の草むらとかでいいポケモン出ないかなおっす手加減なしでいきますよバトルガールの自達が勝負を仕掛けてきた相手はワンリキータイプ1の火炎車ちょま負けましたレベルが違うみたい全くね<笑>これなんか出ないかなリッパかおっちゃまとはふんやすばしくれませんかねやったよし、回復させてもらったからこれでまた頑張れるでしょう。白帯の森ですね。どんなポケモンが出てくるのかはじめまして私の名前はモミあなたはナベさんって名前なんだねえナベさんお願いがあるのえっと
。子供色抜けたいけれど、私一人じゃ心細いの。銀河団とかいう怪しい人がうろついてるし、え、うろついてるって聞いたし。旅は見せれてるでしょね、一緒に行きましょうよ。鍋はもみと一緒に行動することになった。傷ついたポケモンはすべて直してあげますからねなるほどそっか次の事務戦だと虫タイプのポケモンもそれなりに使えるってば使えるのかまあ虫タイプの技を覚えてくれればの話でミミロルが2体この書体とポケモン捕まらんないんじゃねこの状態はポケモン捕まえにくいぞ。状況的にみあのー、レベル上げとかにはいいかもしれないけど。絶妙に残ったね。よしなしつぼみが2体。甘えたポケモンだしねいいやおケムッソとマユルドとりあえずケムッソを捕まえておこうかなとなればマユルドを倒すダメージでかいなおいいねエムストゲットアゲハントの方に進化してくれると嬉しいな
6K でもいいけどねとかレベル的にちょっとレベル上げしたらすぐ進化するじゃんが覚えられない感じかもうちょっとレベルの低いケムスといてくれたらよかったなレベル8くらい出ねえかアイングルマゲハンねレベルアップ。マジだ。森だろうかもう読んだ俺が切なくなるじゃないか君の敗北が見えるだそうですトレーナーとポケモンの心が一つに通えば不思議な力が生まれる何の話でしょうかサイキッカーどっちもケーシーかテレポート以外使える大丈夫はい、車。つか、進化強いよ、レベル17って。目ざっぱ。左ひっくきー私が負けるなんてうーん<笑>負けるのは自分の未来だったな。
ケムッソとスドミーネットボールなんともアイスラムキーんえっと水タイプのポケモンと虫タイプのポケモンだよねネットボールはなんかそういうタイプに対してこう有効なボールもっと増やしてくれればいいのにケムストとミノムチあのミノムチってなんだっけミノマダムじゃないからタイプまでは変わらないんだっけレベルアップどんどんレベルが上がっていくまた守るかレンズク成功マジでよし。またみのむちお見た目が違うへいよしよし。捕まえたやつらなんでいいでしょうあ多分この人横にいてくれてる間にねレベル上げとかしたらいいんだけどね本当は回復してくれるしこれに違うんですかこれに行ってみよう不思議な気配君からも感じられるぞこの森でどこか不思議力がみなぎってくるわさてサイキッカーの巻屋と良子朝のとこだくコダックにスパークいい
れ替えてと。キムクル。翼で打つ早い<音声>オリンクレベル15。ああ、僕の朝だ。あなたの処理は不思議じゃないわね。<笑>認めてくれたおっ。おめでとうポリンクは6勝に進化したー進化したねー新戦力ださてさてあれないい加減ムックルも進化させたいな。そろそろ来るかな。あ、出口。よかった。ここまで来れたんだ。私一人だったら絶対に無理だったわ。ありがとう、なべさん。お礼の気持ち、ぜひ受け取ってくださいね。安らぎの鈴を手に入れた。夏きやすくなるんだけどこれまたどこかで会いましょうさよならです縁があればで205番道路と205番道路って多分そんなにあっちでもこっちでも出てくるポケモン変わんねえかなうーんまあいいかあこいつらじゃあれかなでもブックルそれじゃないなあれ<笑>挑んでくる人もいるよおさきんとレベル17は結構高いなん無理はさせないようにしよううん、強いよしよしよしよしレベル14よめちゃめちゃ激しないだなおっムックルマシンかいいね、ムークーバートに進化しましたさてうわなんだわざわざ釣った攻撃に全部捕まえてんのかこの人。ある意味感心するわしかもちょっとレベル高くなってますね
こういうキングばっかり<笑>ルクシオムソだこれ。現地もちょっと地味だねチリも積もれば方式だったような感じにまたかほかに選択肢はないのかいあ、手がかった。こねろ。結構いい経験値じゃない。アイシティに到着いたしましたさてねえっ、ー、とここからこれないなんかあるなここで自転車もらえるのかなちょ自転車屋さんはあるね。で、またおいおい、えー、ここで事務船はなんか銀河団がいっぱいいるな。もっと。ンお、鍋。ポケモンズを見せたんだろ俺が案内してやるよ。別にいいんだけどな。なんだ俺が白体のポケモン像この世界を形作るのは時間と空間の二重螺旋そして神王に祀られるのは時間と空間のポケモン神王の神はその真実を調べるべきか失礼どいてもらおう。今ぶつかって俺すごいことひらめちゃったよ。最強トレーナーになる簡単な方法だよ。いいかよく聞けよ。自分の技は全部当てる。相手の技は全部かわす。そうすれば負けるわけない。無敵のトレーナーだぜ。お前はポケモンズを見とけよ。じゃあな。<笑>そううまくいくかね。はい。うん。こっち211番道路か。うーん、まあそうですね。まあ、一応ここのジムは、えー、草タイプのポケモンを使ってくるジムなので、えー、まあそれなりにねポケモンを用意してから、えー、挑んでみたいと思いますあれまた誰か来たよあらそれポケモン図鑑なんだか昔思い出すな君の名前はそう鍋っていうの覚えておくわね
私は白なポケモンの仕様を調べてる物好きなポケモントレーナーよこの白帯には大昔のポケモンをかたどったポケモンの像があるの君見たかしら何でもすごい力を秘めたポケモンだって残されてる君もポケモンを探していればそんなポケモンに出会うかもねそうだこれ使ってみたらどう電話シーンゼロ以上手に入れたえー、秘伝イヤイギルを使うと行けなかった場所に向けるのそうやってポケモン使うのページを埋めていくのに大事なことでしょじゃあ頑張ってねあと7区まで博士によろしくねトレーナーさんはいまあまたねシーロンという新しくえー、不思議な人が出てきましたけども、えー、まずはまず白帯シティのジムを攻略していくということでしっかりね準備しておこうと思いますえー、ではポケットモンスタープラチナ実況プレイのパート7最後までご視聴いただけると思いました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていけるな。